Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Семьи Колесниковых. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка Малинка 2. Обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но ну, а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, мои хорошие, будем с вами обсуждать, обозревать последние сводки с полей, последние ролики колес всех вас мои хорошие с масленичной недели да я тут так закрутила что даже уже про нее если честно и забыла спасибо огромное моим зрителям которые меня так скажем вернули с небес на землю ну что ж друзья мои вы знаете что хочу сказать во первых строках своего письма прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению последних новостей от колесниковых вы знаете ну не могут меня оставить в покое защитники колес и бегают, и бегают, и написывают всякую херню, и ждут, что они придут со своим хамством, и будут еще, друзья мои, в ответ на свое хамство получать от меня, наверное, розы, я не знаю, еще какие-то букеты цветов и какие-то, собственно, приятности. Вы знаете, пока я себе взяла и выложила последний ролик до этого, да, Колесниковых, захожу в комментарии, а там уже, собственно, без меня меня женили, да. Меня уже лишили а, практически моей семьи, мне Некая Даришка или Даринка, не помню, которая писала всегда в защиту Светки Колесниковой, что мы-то ничего, мы-то не понимаем с вами ничего, Светка стопудово беременная, она так и писала, да, ну, видимо, единственные матери на всю Русь-матушку, это вот такие вот, как Даришка, да, и такие, как Светка Колесникова, мы-то с вами не, мы-то с вами, как говорится, вообще отродясь никогда детей не видели, и она, значит, написала комментарий на моем канале, а мне кажется, что Галина бездетная. А знаете почему? А потому что, когда она говорила про своего мужа, что вот мой муж бы никогда бы не взял детские конфеты, она говорила только в контексте мужа. Ребят, когда я зашла туда почитать эти комментарии, под этой веткой, вы знаете, уже так активно стали прям там, знаете, писать такие вещи. Да, наверное, у ее мужа есть дети, а у нее детей нет. Слушайте, я прям в восторге от этих сплетниц. Что мне хочется вам сказать? Вы знаете, вот вы приходите на мой канал исключительно только оставить какое-то свое говно. Вот даже не мнение, а тупо просто взять и спровоцировать. Либо меня, как хозяйку канала, либо моих зрителей, да, написывая, да что, да с чего вы взяли, да кто вам дал право, да какое право вы имеете. Представляете? Так вот я вам скажу, в чем разница между мной и моими зрителями которые приходят сюда обсудить семейство Колесниковых, и между вами сплетниками. Заметьте, мы обсуждаем, и я делаю обзор по факту увиденного и услышанного, то, что нам показали Колесникова. А вы решили обсудить человека, которого вы в глаза никогда в жизни не видели. Я, мне кажется, что она бездетная, потому что она сказала, что мой муж никогда бы не отобрал конфеты у детей. Но если бы ты могла, имела возможность слышать, да, не просто картинки в тупую смотреть и писать мне здесь всякую срань, да, всякое говно. Вот знаете, одни пишут постоянно, да, либо какие-то приятные вещи, либо какую-то интересную важную информацию по колесам, да. Галя, вы там вот обратили внимание, там был вот такой момент, вот посмотрите обязательно, да, за что спасибо большое людям. То есть пишут что-то по существу, другие приходят только оставить какое-то свое говно. Так вот, я хочу сказать, почему я сказала в отношении своего мужа, да, во-первых, по той простой причине, потому что я сравнивала его с Лешкой Колесниковым, но я же не буду себя, женщину, сравнивать с Лешкой Колесом, да, в таком случае я могу себя сравнить только со Светкой, потом. Кому не нравятся мои сравнения, полным-полно обзорных каналов, идите туда, мне вообще абсолютно все равно, это мой обзор, и я буду его вести так, как я считаю нужным. И на мой канал приходят либо адекватные люди, либо те люди, которые приходят сюда написать какие-то гадости. И когда я ответила хамством на хамство вот этой непонятной женщины, 
которая пришла сюда писать мне гадости. Вот что я хочу сказать. Вы а, в отличие, да, вы знать не знаете мою семью. Я бы поняла, если бы я ее выставила на показ. Но вы ее знать не знаете. И как вы имеете право такие вещи говорить? Это раз. Во-вторых, это, знаете, это по мне все равно, что тебя пригласили в гости, а ты сидишь в гостях и обсираешь хозяйку дома. Вот это то же самое, да? И приходите ожидать, что я в ответ на хамство буду отвечать какими-то любезностями. Нет, не буду никогда. И когда я возмутилась, ребята, Ребят, прибежала еще вот такая же толпа вот таких же защитниц Светки Колесниковой и написали, фу, какая хамка, да? А что ж вы той тетке не сказали? А даже если бы кто-то и бездетный, а вы считаете, что вы многодетные чем-то лучше бездетных? А вы не думаете, что для какой-то женщины, которая когда-то хотела иметь ребенка, она бездетная, для нее это какая-то боль? Нет, никогда не думали. Так вот, это как раз-таки из категории тех людей, которые, знаете, встречаются на улице первого встречного поперечного, а, когда ж ты замуж выйдешь, когда ж ты ребенка родишь, так хочется сказать, ваша-то сплетница, какая разница. Вы не подумали о том, что обвинять человека, да, и говорить человеку, даже пусть человек был бы и бездетный, о том, что он бездетный, это не говорит, что он чем-то хуже вас, многодетных. Уж таких, как некоторые, да, и такие, как колеса, и такие, как поберуха, уж точно не хуже. Так что с хамством куда-нибудь в другое место. Ну или дома оставляйте свое говно. Здесь ваше хамство больше не прокатит. Все, до свидос. Как говорится, баста, карапузики для вас танцы точно здесь закончились. Ну что ж, мои хорошие, мы с вами начинаем обсуждать. Втроем идут Светка, Дарина и Виталина. Идут, друзья мои, Дарина, сразу скажу, ведет себя просто ужасно. Она бросается снегом, причем бросается снегом прямо в Виталину. Ну, кто-то скажет, ой, да ладно, да что она там, ну, бросилась там снежочком и так далее. Ну, во-первых, по снегу видно, какой он, знаете, сам по себе, да, вот такой вот плотный. Потом она схватила вот этот огромный какой-то снежок, да, такой снежок-ледышку и бросает прямо в спину Виталине. Потом она забегает вперед, бросает Виталину снежками прямо в лицо. Я, если честно, вообще в шоке. Светка говорит, да ладно тебе, хватит, хи-хи-хи. Ей это вызвало, только у нее вызвало это смех. Светка, а если бы тебе запендюрили или дыхай в морду лица, мне просто интересно, тебе бы было смешно? Ну, ты просто так скажи, я что-то думаю, что ты бы так не смеялась, да? Так неужели ты своей неуправляемой дочуре, вот этой, которая уже вот-вот будет скоро 6 лет, не в состоянии ей вообще сказать, что так не делай? Во-первых, так не делается, и в лицо, в лицо ничем кидать нельзя, да? Но мы с вами помним, хотя с другой стороны, друзья мои, помните, как Лешка Колесниковых, вот этот прекрасный отец семейства бросил Виталине в лицо несколько лет назад грязную тряпку полотенцевую. Прям грязную, вонючую. Все это снимал на ютубе. На да, ему было нисколько не стыдно, что он унизил так прилюдно своего ребенка. Плюс при всех членах семьи. Ну и короче, идет, значит, эта мелкая выдра, вот по-другому уже не скажу, вот правда такая вредная, такая неуправляемая, вы знаете, ничему не учат этого ребенка, ну ничему, вообще не понимает, я думаю, в школе она будет таких люлей огребать, ей там спуску никто не даст, и вот она идет и прям бросает Виталинке в лицо снег, но одно дело, когда она еще бросала ей там по ногам, да, или по рюкзаку, другое дело, когда она забегает специально вперед, и ведь сволочуга же знает прекрасно, да, вот действительно сволочуга. Да, сволочуга, потому что сволочная девка растет. Действительно, так оно и есть. Можете говорить как угодно, но вот по мне так оно и есть. Она прекрасно понимает, что Виталина ей ответить не может. И не потому, что Виталина не может ответить, а потому что нельзя. Если, не дай бог, ей Виталина ответит, потом Виталина таких люлей гребет от папашки и от мамашки, что мама не горюй. Поэтому вот эта девчонка специально все на зло и делает, зная прекрасно, что она как раз-таки, да, ей за это это ничего не будет. Просто ничего не будет. Ребят, я в шоке. Короче, идут, смотрю, как одеты. На мелкой, друзья мои, вот эти тепленные штаны, поверх штанов юбка. Светка, ну ты как всегда, ты как вырядишь свой колхоз, умереть не встать. Виталина, ребят, это тоже без слез не взглянешь. Я когда посмотрела, насколько у нее стали ноги еще хуже, да, то есть у нее всегда были ужасные ноги, вот такие вот иксом. Плюс, конечно, этому способствует вот эта вот ужасная обувь, которую Виталина еле заговорила 
прогибает ногами. Вот эти сапожищи ей на несколько размеров больше. Они тяжеленные. Виталинка бедная, еле, еле просто передвигает этими ногами. Ноги ужасно иксом, ребят, того и гляди, что она просто уже скоро споткнется, и у нее не будет возможности ходить. То есть вместо того, чтобы заниматься здоровьем своих детей, вместо того, чтобы да, своим детям пытаться купить какие-то нормальные вещи, кстати, да, о птичках, не, не, вместо этого мы будем рожать еще, лишь бы только сидеть на жопе ровно и никуда не идти работать. Кстати, о птичках по поводу, а мне в последнем, значит, там тоже прилетело, вы знаете, извините, ну, там был нормальный комментарий, то есть без наездов, без всего. Извините, не все могут жить достойно и покупать себе там что-то, что-то. Ну, знаете, извините, у меня не обо всех речь, у меня речь конкретно в этом обзоре о двух вот этих вот тунеядцах, здоровенных лбах, которые могут работать, но не работают уже последние лет 20. Поэтому давайте мы не будем говорить о том, что жить хорошо – это стыдно, да? То есть кто-то для того, чтобы жить хорошо, работает и на двух, и на трех работах. Представляете, да? У меня муж вышел после серьезной операции и работал, работал и работал, да? И очень много таких мужчин и женщин, кто продолжает работать, потому что работать нужно, да? И хочешь жить хорошо, нужно работать. И мы здесь не говорим о пенсионерах, да, у которых нет возможности, хотя вы знаете, вот у нас дворник, мужчина, ему 72 года, он вкалывает, имеет пенсию, работает дворником, только вдумайтесь, да, человек работает дворником, насколько это сложный физический труд, честь ему и хвала. Мы здесь не говорим про семью пенсионеров, мы здесь не говорим про людей-инвалидов, у которых нет возможности работать на работе, хотя вот я уже говорила, да, слава богу, некоторые людей берут инвалидов, да, берут на работу, и вот у нас такие мальчишки работают э, в сервисе и чинят э, ноутбуки, всевозможные возможные гаджеты и так далее. Мы говорим здесь конкретно о семье, где двое родителей, два вот этих вот здоровенных лба, два тунеядца трудоспособного возраста. Так вот, если они не хотят работать, если они не хотят отрывать свою пятую точку, идти зарабатывать деньги на свое же семейство, то это не мои проблемы. И не проблемы моего мужа, и не проблемы нормальных, адекватных зрителей, у которых, между прочим, да, про которых я здесь многое знаю, потому что я им рассказываю что-то о себе, они мне пишут что-то о себе. Моим зрителям многим по 60 и по 70 лет, и представляете, они до сих пор или их мужья работают, да, они стараются и хозяйство ведут, и огороды ведут, и закрутки какие-то делают, и стараются для себя. И это абсолютно нормальное явление. Так вот, друзья мои, значит, вот смотрю на Виталину и честно просто в шоке. Ну да ладно, Светки, друзья мои, заниматься здоровьем детей некогда, собственно, как и самими детьми, да, она опять стоит и варит лапшу. Какое там здоровье детей, какие там дети, да плевать на этих детей. Вот как только у самой что-то, не дай бог, случится, тут же несется, как очумелая, в поликлинику в первых рядах. Говорит, ой, заранее творила мясо, ну, говорит, чтоб вкуснее было, а также будут вот эти вот, будет лапша. Светка, блин, слушай, я, конечно, понимаю, что ты чудо-женщина, да, вот просто расчудесная женщина, но мне интересно, вот когда до тебя дойдет, что макароны – это обычный гарнир, это не основное блюдо, это, блин, гарнир, который надо подавать с основным блюдом, друзья мои, а для нее это просто основное блюдо. Далее смотрю, Виталина сидит, значит, давится, давится вот этими... Э сухими завтраками, которые они приобрели, видимо, тоже там же в светофоре, молоко, Виталина говорит, вот, молоко-то домашнее, Светка, да-да, молоко домашнее, молоко такое, молоко секое, причем Виталина наливает все это дело из бутылки, но я так понимаю, что, скорее всего, мамкина стрипня еще не готова, по этой причине Виталина ест вот эти сухие завтраки с молоком. В итоге, друзья мои, на ночь глядя, да, уже стемнело, за окном ночь Ночь полночь, и Светка таки разродилась супчиком, друзья мои, с лапшой. И говорит, вот, 
Мои дети, говорит, редко едят, говорит, супы, редко едят первое, поэтому как-то, говорит, надо пытаться их привлечь, завлечь. То есть, ребят, то, что она туда бросила цветную лапшу, она посчитала, что она прям завлекла своих детей. Светка, твои дети едят тогда, когда ты им варишь вот это первое. То, что ты лентяйка, это сто процентов, да, потому что для любой нормальной матери Первое, второе и компот для людей и вообще, да, первое и второе должно быть обязательно. У Светки такого нет. Светка, когда сидит и думает, а что бы мне, собственно, приготовить, она всегда готовит какие-то непонятные салаты из того, что у нее находится дома. Вот все это смешает, майонезом все это дело зальют, и все считает, что прям такая вкуснятина, ну такая вкуснятина, ах да, еще, знаете, либо сухие блины, либо какая-то непонятная затрапезная выпечка. Вот и вся еда. И Светка считает действительно, что дети этим делом должны быть сыты. А то, что порция у детей, опять же, у всех одинаковые, да, а то, что у детей растущий организм, а то, что им надо полноценно питаться, надо, чтобы белок был на столе обязательно, постоянно, да, мясо, рыба, курица, печенка, вот что угодно, друзья мои, да, помимо макарон и помимо пустой картошки. Но вообще, ребят, когда она сказала, что ей, говорит, как-то мне надо завлечь своих детей, и вот по этой причине я, говорит, решила бросить в супец вот эти, знаете, макарошки, да, вот эту вермишельку цветную, Светка, лучше бы ты туда нормальное количество мяса положила и сделала бы все вкусно. Но, ребят, я вот вспоминаю тот самый момент, когда Анжелка несколько раз говорила о том, что вот в школе-то борщ вкуснее, чем у собственной матери. Вы представляете, да? Вот согласитесь, такое бывает крайне редко. Это в очередной раз доказывает, какая горе-хозяйка у нас Светка. Раз в школе борщ, друзья мои, в школьной столовой намного вкуснее, чем готовит собственная мамка. Кстати, что я забыла сказать, что у нас, знаете, семейство Колесниковых – это самые настоящие полиглоты. Они пишут свои названия не только на русском, но и на английском, и даже уже на немецком языке. Прочитала комментарии, там буквально 2-3 штуки. Ну, кто-то возмущается, да сколько ж можно, да зачем нам ваши эти иностранные названия, да? А кто-то пишет, ну и правильные молодцы, здесь так много народу их смотрят из Германии. Слушайте, так много это сколько? 5 или 10 или 20 человек? Начнем с того, что э, их в любом случае смотрит вся русскоязычная публика, да? Неважно, где они проживают, в России, да, э, на постсоветском пространстве, в других странах, да, или за границей. Это русскоязычная публика и основная целевая аудитория колес это русские люди как ни крути правильно поэтому когда они начинают писать вот эти названия на иностранном языке становится смешно ну да ладно Далее, друзья мои, решили искупать собаку, расчесывают ее, смотрю, расчесывают ее своей собственной расческой. Ну, что могу сказать, молодцы, сначала себя расчешут этой расческой, потом собаку. Ну, а Светка говорит, ой, собака так довольна, собака счастлива, что ее впервые здесь искупали. Еще бы, Светочка, учитывая, учитывая чистоту полов в твоем доме, да, где никогда нормальной уборки от родясь не было, и нормально полы не мыли, не нормально не пылесосили, да, ну, то, что Светка доверит это своим детям, которые там какой-то пятачок потрут, постоять с этой шваброй, с этой тряпкой, это, конечно, не мытье полов, поэтому, ребят, учитывая, насколько там все это дело грязное, то, конечно, конечно, собака уже вся, наверное, в грязи, наверное, собака, скорее всего, привыкла к тому, что все-таки в том доме, где она жила, там было как-то почище. Ну, а и вообще смотрю, вы знаете, <смех> собаку затискали уже по полной программе, она уже бедная не знает, как свалить, она уже скулит, но Настя зачем-то держит ее на, на себе, вот так вот посадила собаку на задницу, да, как-то собаке, конечно, неудобно, Виталина в этот момент дергает собаку за лапы, чё к чему, непонятно, короче, нашли себе очередную игрушку и решили ее задергать, собака уже от них шарахается в разные стороны. Ну, а со Светкой сегодня, ребят, что-то происходит, я не знаю, она решила наготовить, наготовить огромное количество блюд, на тебе, значит, кашу, 
На молоке, как сказала Светочка, ну молодец. Опять макарошки. Правда, она добавила, что с мясом. Ну, вы знаете, как-то там было макарошек с мясом с гулькин нос. Там буквально, наверное, по две ложки. И то, скорее всего, это исключительно избранным. Плюс еще были сухие блины. И что-то там, друзья мои, еще она готовила. В общем, Светка сегодня очень-очень сильно старалась. А, яичница. Яичница у нее была с помидорами. Не знаю, не Несколько блюд наготовила, что-то с ней сегодня произошло. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.